Добрейший вечерочек, с вами Вечерний Шуберт. Мы сегодня вновь находимся в творческой мастерской киносибири, в легендарном доме кинематографистов Новосибирска, кинобараке так называемом. И вот сейчас у нас его почетный житель Анатолий Антонов уже заканчивает ремонт, уже закончил, нашел неисправности все э, кинокамеры АКС-1, которую нам присылали французики. Вот э, э, так. Что в ней было сломано? Камеры не было, да? Камера была, но она не работала. Здесь пришлось червячную шестерню подстроить, потому что там пошла выработка шестеренки. А шестеренка, она, сейчас я вам покажу, вот, вот такая ши... сейчас. червячая шестерня. Сейчас я положусь. И, и червяк. И, да, и у, у нее пошла выработка. Пришлось подтачивать чуть-чуть, переносить ось, и чтобы шестерня червяку поближе была. Все, я это сделал, поставил сюда. Вот. И что особенно, вот эту шестерню мы полгода нигде не могли сделать. В стране. Ну, в городе, в, в стране нет, не, а в городе нигде. Потому что одни говорят, очень мелко. Приходил в другую мастерскую, ну, на завод или как. Они говорят, очень большая. Вот. Ну, наш коллега. Дима Лифанов, он взялся, вытащил заготовку и на, э, на каком там заводе, патронный на завод. патронном заводе нарезали вот эту косую. А вместо патрона, да? Резьбу, да. Вот. Вот, Патроны есть... делают, а шестерни уже не делают. Ну, у нас некогда промышленно-научный город был такой, и вот, к сожалению, да. уже от промышленности ничего не осталось. В общем, а точная была промышленность, точная, оптическая была. Да все здесь было, и наука была, и, и, и вообще, и самолеты делали, самолеты продолжают делать. И видеомагнитофоны делали, то есть и была точная механика. Мех... делали, хорошие магнитофоны были. Точная механика была, и электроника. Кадр 3. Сейчас вообще ну, ничего, то есть. Ну, мы вот пробуем то, что было когда-то. Сделано в Советском Союзе. Это камера АКС-1. Одноглазка. Один объектив. Ну да. И вот здесь вот у вас тоже что-то чинили, да, вот здесь? На этом да. вот. вот. Вот на... А, и потом, когда я все это сделал, мне не нравился звук, который иногда, когда камера работает, и вот такой высокий. Бзит, бзит. Я думаю, что такое? Оказалось, что вот здесь, вот впереди э, сторона камеры, здесь находится обтюратор. Сейчас я покажу, как крутится вот обтюратор. Вот так крутится, пленка продвигается. Он был заклинивший, да, тогда? Да, изначально он был заклинившийся. Я его перебрал. А вот этот звук, он исходил из этой шестерни. Потому что здесь, когда крутится 24 кадра, и очень большая скорость, а смазка высохла, mm -hmm. и она в этот момент э, издает. Ну, видать, вибрация появляется. И все я сделал. Сейчас я все это поставлю назад. Попробуем, да, пос... ага, послушать, попробуем. посмотреть. посмотреть. Какие-нибудь перебивки там. А, я могу, знаешь, как. Вот, где у меня еще? Вот, вот этим могу. Ручной привод, да, а, здесь? Ручной привод. Нажимается клавиша, вот эта спусковая кнопка. И я могу крутить вот. А мне надо выбрать вот это положение для того, чтобы вот этот механизм соединился с этим механизмом. Угу. И чтобы крутился уже обтюратор. И совпадал со сменой кадров, да, получается? Ну, да, да, со сменой Тя кадров. Тяги не было. Нет, здесь, здесь соединено уже. Вот. Все. Здесь мы выставили также. Вот. Этой штучки. Здесь 
ручка спусковая, чтобы она вот сюда зашла. Берем, опускаем и вот так. И вот здесь подгоняем так, чтобы вертикально было соответствовало. Во. И сейчас мы крутанем вот ручкой и должен этот механизм вот все поймал берем все соединение пошло прикручиваем переднюю этот турели Вообще я этот аппарат, можно сказать, уже знаю очень хорошо. Я его, в принципе, уже два, третий этот аппарат полностью до винтиков разбирал. А вот, все, я вижу, где ручка. Вот И все, вот смотрим. Механизм заработает. Сейчас попробуем с пленкой. Тонкие, да? Да. Раньше были железные, бронзовые такие. Или латунные. А сейчас пластмассовые. Такие выпускают. Пленка аэрофон. Да? Да. А зато, зато получается, что раньше нельзя было вставить другой стороной, да? Да, там были такие кассеты, что по-другому разные, с разной стороны, то квадрат, то ромбиком. И поэтому двойная экспозиция отсутствовала у фронтовых операторов и тех, кто потом снимал. Вот так подматывали. Делали петлю. Это у нас произошел случай. Двойную экспозицию сделали. Теперь? Ну, и 5000 рублей потеряли. Почему 5? Два с половиной тысячи. А, одна, да. одна пленка, то есть, но две съемки. Ну, пленка да. была одна, съемки на нее было две. Ну, вот, в принципе, камера... <coughs> камера готова. Сейчас мы будем юстировать. А надо еще ручку поставить, этот механизм же есть особенный на ней. Да, сейчас мы поставим механизм. Это уже можно дальше Её испытывать. Вот. Вот. У КС-50Б там вот такие ручки были. То есть вот. просто ключик. Да, ключик. Как, как завод... заводной ключик. Заводная игрушка, по сути. А вот у этой камеры АКС-1 вот такая ручка. Угу. Где теперь винты будут? <смех> Тоже не понял, куда они ушли. Все. И сейчас мы. Придумали. То есть ручка, она позволяет быстрее заводить, да или что? Ну, вроде бы как удобно. Ну, мне нравится рукояткой удобнее. Это, как ты говоришь, вполне возможно, что это было удобно заводить, когда она стояла в самолете, да? В самолете, в сам... там прикрепленная куда-то там. Тогда было бы удобно. Вот, крутишь. И все. Ну да. А сейчас, конечно, неудобно. Вот. А я в хронике какой-то военный видел. У американцев были вот такие камеры. Тоже ручкой крутили. Угу. Сейчас. По-моему, на этом, на Нюрнбергском процессе. Не, ой, ой, на подписании этого. На подписании как. Э, сейчас. Винт упал. Да главное. Самое сложное, что винты падают. Ну, сейчас буду эти винты искать, а найду то, что потерял раньше. Да, так бывает. Да. Это как на помойку пошел выбрасывать что-то, разгрузить квартиру, а нашел больше, чем выбросил. Да. Да? Какую-то новую технику. А куда я? Ладно. Ну, у нас как говорят, можешь, помоги, не можешь, снимай кино. Мне кажется, они вот на эту шнягу упали как-то. Они могли упасть куда угодно. Нет, я не слышал, чтобы далеко отсюда. Вот сюда было падение. 
Может быть, на эту вот. На... Подожди, не тут. Тут от другой камеры уже турелька, собственно, да, по-моему? Да. Это от другой камеры. Которую предстоит сделать вот сейчас. Которую предстоит сделать. Это бур какой-то. Бурсоль. Подожди, мелкие, да? Да, два, два с половиной или три. Ну, ну куда он делся этот винт? Да вот нам нужно новое помещение производственное, хороший, светлый цех. Да. А то тут какой-то клоповник мусорской. Ну, винты-то особенные, они каленые, вороненные, вернее. Вам звонят, да, сейчас кто-то? Ну, было, да. Позвонить. А вы не ответили? Да было бы смешно сейчас бы в эфире. Бабыла. Так, подожди. Где эта ручка? Вот. КС-50Б вот такие ручки были. Не было вот этой штучки. А КС сделали, поставили эту штучку и сделали вот ручку, как у мясорубки. Вот. Ей вроде бы удобно, но мне не нравится. Ну, сейчас проверим в действии, когда ее да. на улице. На улице ну, будем? Ну, ну да, когда потом, когда посмотрим. А потом. В следующем ну, выпуске. Ну да, все, мы теперь сейчас прикрутим. И здесь еще вот винт такой стоит. Угу. Потому что он когда завели. Сейчас закручу. Угу. Чтобы он стопорил, да, ручку, да? Как ну, стопорный да. винт. И она не ударяла. Но с другой стороны, это удобно, что она не бьет. Этот вот, когда, когда крутишь, он, ну, держишь за другой ну, конец. Да. Он бьет ключом. Вот, а вот ручка вот такая. Заводится, вставляется. Сейчас я горизонтально. Вот так. Угу. Потом завел, допустим. А потом вот сюда откидывается. Вот. А сверху. Вот. Рукоятка. Такая, такая же. Такая да? же самая, как у КС-50, да? Ну, не знаю, что-то с резьбой. Темляка нету, да? Темляка не было. Ну, в авиации он и не нужен. Там, я так понял, просто ставили ее, закрепляли жестко. Вот вот такая ручка. Завел. Сейчас еще несколько оборотов сделаю. Да. Стопор есть там. Стопор, Стопор есть. И вот. И рукоятка никакая не крутится. Крутится вот только вот это. Все, камера готовая. Пленку мы зарядили. Да, идет. Пленка идет, давайте покажем. Еще раз. Все, завод закончился. Угу. Все, теперь надо попробовать поставить на нее объектив и произвести юстировку, соответствует ли нам наводки. У меня опять винт упал. Да, второй. А тот упал, да? То есть вы... Вот этот большой, я его не прикрутил, он упал. Начал искать, нашел еще последний винт. Какое счастье! Тут, конечно, вообще жесть. Некуда ничего ставить, даже раз... Тут еще фотоаппараты зенит лежат. Два зенита надо сделать. На ремонт. Наши люди... Да фото... потому что у... у Станислава куча друзей, у которых не работает техника. Да. И я... Ладно, у меня еще у друзей, да. Да. Ладно уж, твою технику. Ну, что ж, надо помогать. Ну, иногда помогаю там на съемках. Вот. И вот такая получилась серебристая матовая камера. И что особенно здесь видоискатель такой интересный. Он не прямо смотрит. Да, а почему-то кривой, а да? В бок. Видимо, для летчиков, мне кажется, это сделано как ну, раз, скорее знаю. всего. В общем, я разберу и пойму, почему так. И для чего вообще это? Что для летчиков, если делали это, получается, то оно... Себя вижу. 
Себя вижу вот на плакате. То есть немножко в бок смотрите и ну, все. Вот я с камеры. Ну, Здесь вот фотография с камеры. Угу. И главное, хочешь навести вот прямо, и какой-то параллакс раздвоение происходит. Ну, Биполярочка. Кажется, камера... Это... Ты криво смотришь, а камера-то ровная. Ну да, странная система. Но, но надо же привыкать к ней. Все. Ну вот, то есть теперь аппарат полностью работает. Да, аппарат работает. Будем ставить объектив. Гнездо есть, объектива нету. Нету. Надо... Его прислали без объектива. В ремонт, да. Да, но мы сейчас... У меня второй аппарат стоит для КС-50Б. И там были объективы. Вот. вот надо покажите, какие объективы вот. были. Вот надо, да, их попробовать, то есть подставить, подойдет или его, то есть не соответствует ли литировка. РО. Или... Какой-то РО. А там какого года видно же, да? Не, не знаю. По-моему, 46-й год написано. Видите? Там года не написаны были. Чему написано? Написано. 46-го года один, а второй. И вот я 47 -го. Каким? Какого возьмем? 35 давайте. 35-й, он, стандар... он как бы стандартный. Ну, давай я посмотрю вообще. Тем более, здесь тубус нужен. Это вот 35-й. РО-4. 1,2. Светосила П просветленный, да? Просветленный. Номер 2800. И все. А год не написан? Нет. Это? Объектив вот грязный надо будет чистить. Ага, а на полтиннике посмотрите год. Здесь то же самое. 0484 номер. 49-й год. А 49-й год, вы же говорил, вот. что на каком-то я видел, видел, что года описали. Ну, а здесь нет. Ну, послевоенные. Нет. Да, 49-й год. Вот. Полтинник. Ну, давайте 35-й прочистим, поставим и, и попробуем даже на него снять. Кто-то звонит. А там мне звонят уже. Ну вот это Москва все это. Банки предлагают взять да. кредит и купить на ИМО за полтора миллиона. А не чинить. Сейчас я посмотрю, здесь вообще надо... Соответствует ли, да? То есть гнездо даже непонятно. Да сядет, не сядет. Здесь же есть этот... Направляющие, да? Как он? Может быть, я зря его одел, потому что изнутри будет видно, входит, не входит здесь. Что французов какая-то своя оптика есть для него? Они говорят, что есть от другой КС, но она не факт, что подойдет, да? Они же все везде разные допуски везде, поэтому пусть объективы присылают. Вот это надо экспериментировать. Смотреть. Ну, если как войну их юстировали, если ни коллиматоров, ничего не было, а вот а как. Почему коллиматоры были? Ну где вы? На фронте? На фронте нет, ну, они уже ездили уже. Нет, ну допустим, они раз поменялись с одной камеры на другой объектив. Там, допустим, объектив что-то ну, не то. В принципе, они должны быть взаимозаменяемые. Теоретически это, да. да? То есть одна камера вышла из строя, поставили Но. объектив на другую, скажем, для фокусные. Потерял там в болотах Беларуси, к примеру. Да. Сухого. Или Атилия Райзман. Да, то есть кто ей заменит на другой объектив сразу же? Посмотрите, подходит сама эта штука или нет внутрь? Байонет. Ну, для этого надо... Ее снять, да? Вот это может подойти. Потому что вот там явно упирается. То есть 35 му не хватает отрезка, да, получается? Ну, что это там? Ага, этот не понял. Надо было сначала все подготовить, подготовить. Ну мы как экспромт. Спрос. Интересно, получится, не получится. Мы уже ну, стрим, можно сказать. Да, стрим. И что если мы готовим, то есть получается, то это уже не так интересно, как мы сам процесс ремонта не постановочно, то есть подгонки и всего что. Это жизнь. Тоже непонятно. 
Знаешь, что мы сделаем? Снимем, снимем Сейчас сюда, мы да? снимем переднюю стенку. О, и теперь ты ничего этого не увидишь. И здесь тоже будет мешать вот, кадровое окно. А, не видно, да, вам? Да, это, это, его, это надо откручивать, а это уже у меня на отстроено все. Ну да. Ну вот, действительно, все, вот это длинное упирается вот в эту нижнюю. Mm -hmm. Вот, а попробуем полтинник посмотреть. Вот полтинник должен подойти. А он, он отходит, и его нужно, знаешь, как, вот чуть-чуть отодвинуть, отогнуть. Mm -hmm. Штифт, да? Да. И тут только потом уже истирует. Конечно, очень неудобно сидеть на ящике от патронов от его и чинить это на журнальном столике, а обедать и ужинать на табурет, на стуль, на табуретке может. Да. Но... Тяжело жить так. Ну а что делать? Кто кроме нас? Это будет. Вот, все. Подошел по 50 миллиметров, да? да? У них тоже полтинник, вот у французов, вот такой же, как я понял. Он показывал вот такого плана полтинник. Все, вот. Хорошо. Французы, да, вот плат, такого плана полтинник. Здесь спросили... важно понять, мне кажется, что здесь должен быть заход. Другой конец, да? Но мы, это, мы только... В таком положении должен быть вот здесь. Ну, только коллиматор, да, получается, покажет. Да? Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас еще на одну нитку. Резьбу, да? Угу. Вот. Вот. Это вот так должно быть. Угу. Ну что, сейчас попробуем. И коллиматором будем, да, да? Смотреть. И он должен быть. Будем смотреть с пленкой, потому что здесь видоискателя нету. Зеркалки нету. Да, зеркалки нету. Это упрощается и усложняется. Сейчас чуть-чуть. Потому что здесь особенно нужно и кадровое окно, и вот это согласовывать. А точная механика. Да, то есть мы сейчас пленку зарядим, чтобы понять э, плоскость пленки, то есть соответствовала наводке на фокус. По шкале. По шкале Шкала наводки. До Шкала до, то есть до расстояния на пленке. А это Теперь опытным должно... образом. Да? Расстояние уже. О, все. Ровненько работает. Как часы Всё. швейцарские. Вот так мы оставим, а рукояткой мы будем открывать потому кадровое что, окно. Да, да. Потому что обтюратор закрыт. И здесь Нужно ручка. открыть кадровое окно, чтобы да. свет попадал на пленку, то есть Но. кадровое изображение. И это мы видели. Это бы в коллиматоре. В коллиматоре, да, уже картинку. Слушай, кирога здесь что делает? А это вы на нем пищу будете готовить, электричество отключат когда. Вы на, кирог... на кирогазах все будете делать. Так, вот коллиматор. Я чтобы эта техника тонкая, высокоточная, чтобы она не пылилась. И чтобы здесь штукатурка, которая падает с потолка. Мы, мы, вместе, не с, вместе с тараканами и мышами mm. не, не засыпала. А то мышь упадет сверху. Да. Летучий. Вот так. Получится, что гора родила мышь. Вот коллиматор. 
Это гиперболоид инженера Гарина практически. Да, киностудийный, коллиматор. Профессиональный, да? Да, профессиональный. Он был на 110 вольт, здесь блок питания был специально. А вы переделали, да? И 100, 110 вольт. Да, а вы переделали? и вы... 110 вольт лампочка. Переделали, да? Ну, я светодиодный поставил, 220. Теперь можно наводить рак ракеты. Зато наводим мы ракеты. Так это говорит тут документальный канал. Есть калина красная, это калина горькая. Как снимался этот фильм, там Белозерский, mm -hmm. воспоминания. Это бабушка, которая маму играет. Куделиха. Куделиха, она там похоронена. И она не актриса. Там была бабушка. Угу. И у нее такая же история. Говорит, да сын куда? Ушел куда-то. И не приходит. Нет, говорит, нет. Так, это много. О. Вот это подойдет. По высоте мы сейчас отстроим. И как ты думаешь, будет фокус сразу или нет? Ну, будем надеяться. Надеяться, что все совпадает. Вот. Ничего нету, потому что здесь оператор перекрыл. Вот что-то есть, но фокуса не вижу. Вот. Сейчас очки здесь. Ну, будем бесконечность ставите на шкале. Да. Нет, нет. Или бесконечность на объективе. На объективе у меня стоит вот бесконечность. А здесь показывает у меня на расстоянии 1,7 метров. То есть бесконечность на 1,7 метра, да? Да. То есть надо его просадить вниз. Тогда просаживать. Если просадить, давай на одну нитку мы. Сейчас. Как было, да? Никак было, вообще никак не было. Нет, нет, а как вы сделали первый раз-то? Значит, он должен выше быть. Значит, мы что? Это пораньше на один, на одну нитку попробуем. Или наоборот не просадить, а поднять. Посмотрите, у нас вот на один метр у нас бесконечность на одном метре. Он просаженный сильно, да. А мы его должны выдвинуть, выдвинуть, выдвинуть. Выдвинуть, Почему? выдвинуть. Просадить. Опять тот же спор, что и на конвосе был. Просадить надо. Ну, пока давайте, посмотрите. Давай, бесконечность. Вот так где-то. Ну вот. Все, бесконечность. Есть, да? Да. Вот так на И на ту нитку была завернута. Но вот здесь чуть-чуть надо будет что-то делать. Расхождение, что... да? Да, у меня за, за бесконечность уходит. То есть выдвигать надо. Упор какой-то, да, делать? Подожди. Подожди. Смотри, вот он, бесконечность. Угу. Да. 
Давайте я посмотрю в нее. Вот сейчас смотри. Держите аппарат. Я здесь поставил бесконечность. Бесконечность, да? А там чуть-чуть. То есть выдвинуть надо, да, Катца? Сейчас. Чуть-чуть вот. раньше, да, ну да, ну. Как выдвинуть -то? там? Нет, все нормально. Это можно оставить. Это вообще погрешность, статистическая погрешность вот. То есть нормально, я думаю, сойдет. Пойдет? Оставляем. Давайте оставим и снимем пробу. Хорошо. Как движется пленка? Два четыре кадра в секунду, да? Ну, небольшая погрешность, но она в пределах допустимого. Ну, можем вот так. Угу. Бесконечность. Вот есть бесконечность. Да. Да, на одном метре. А сейчас мы опять бесконечность поставим. Я здесь двигаю, делаю бесконечность. Угу. И статики в динамике. Да, 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 видно. От меня. От Мне надо камеру делать, а ты свой блок. Несчастный, ну, да? Ну, то тоже нужен, конечно, но тоже снимать не хочешь. Вот, сегодня не смог даже зайти в туалет. Дверь перекосила. Ну, дверь перекосила. И вообще, то есть, ну, даже тут... Знаю, вот... как... То есть, дом едет, видите, да. вот уровень дома, вот уровень этого. То есть, в любой момент он просто завалится. Вот, невозможно. Проще кинокамеру починить, а ему... Чем дом. Чем дом снести. Дом снести надо, не вот, чинить. Туалет. Нормальный советский Нормальный туалет. Нормальный советский. Швабры подперли. Нормально. А зимой здесь иний. Все в иний. Швабра, да, это? Да, швабра. Вот. Такой арт-объект. Назовем это. Как жить, не знаю. Вот надо, чтобы господин мэр все-таки как что-то решил. Да что, мы вопрос... ничего не решаем. Все решает олигархи. Вот все, то есть дверь уже не зайдешь в туалет. Ладно. Вот все стыкается. В следующий раз позвоним, позвоним Пу Путину. Да. Прямой эфир. Да, а потом Богу Путина Бакарай, скажем. Давай, ладно. Вот так.